हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम्पे सी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज आप आहोते मेजे सत्यशोधक समाज सत्यशोधक समाज सन्दर्भ डिटेल महति आहती सन्दर्भ का तो अपन तो घला है मराठी विश्वकोश खंड मराठी विश्वकोश खंडा जो सन्दर्भ है ना तो अपन जास्त करूँ घर तेजे या सत्यशोधक समाजा सन्दर्भ में महत्वा नेते नेत्यान सुरू के लिए वृत्तपत्र हा ही पॉइंट महत्व है अधिवेशन पूरे कसे चालवली गए ही महत्व है तो ये डिटेल में अपन य लेसन मे कवर करना है दूसरी महत्व की गोष मे तुम्हें जर मजा चैनल सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के समोर जे बेलाइकन दिते हैं क्लिक करा मे जेव का नवन अपडेट मजाकून तेज नोटिफिकेशन तुम्हारा भेटत रहे तर आज अपन वे न दौड़ता अपने लेसन लुरुआत करू सत्यशोधक समाज आता हा सत्यशोधक समाज की स्थापना को महत्मा ज्योतिराव फुले के लिए इयर लक्षा ठेण गरजे है डेट सुधा चौवीस सप्टेंबर अठाराशे त्रहत्तर रोजी कुट जाए तो हि पुण्या ये स्थापना है तेजे का ही मित्रसोबत ही हाँ समाजा की स्थापना के लिए होती दूसर महत्व की गोष्ट मजे यदर्भा सगी महती मे सत्यशोधक समाज निर्माण होने की पार्श्वभूमि का है कि बैठका बा, का कशा होत कि सन्दर्भ का महत्व के कार्य का उपक्रम हाँ सगड़ की महति तुम्हारा एक ग्रंथाम क्या छोटे का पुस्तक मिलते तो पुस्तका नाव है सार्वजनिक सत्यधर्म सार्वजनिक सत्यधर्म महत्मा फुले हैं महत्वाच पुस्तक है तो सार्वजनिक सत्यधर्म या ग्रंथाम तुम्हारा सत्यशोधक समाजा सर्व गोष्टी की माननी मिलती है आ ग्रंथाम ऐक्चुअली सत्यशोधक समाजा जे तत्व है ना तो माननी के लिए सत्यशोधक समाज जर मटल तो तुम्हारा सार्वजनिक सत्यधर्म हा पॉइंट केवड़ा महत्वाचा लक्षा देवसुद्धा केवड़ गरजे तर हा पहला बेसिक पॉइंट कि सा सत्यशोधक समाजा की स्थापना आ सार्वजनिक सत्यधर्म तर सत्यशोधक समाजा बाबत बयाच गोषी तर आता हा समाज का स्थापन का निमावली है तो ये आचार संहिता का है ये सर्व सार्वजनिक सत्यधर्म ग्रंथ दिल्ल है परंतु सत्यशोधक समाज हा एक निर्मिक एक धर्म आ एक मनुष्य जत मानना मनु स्थापन होता लक्षा गया एक निर्मिक एक धर्म आ एक मनुष्य धर्म मानना मनु तो स्थापन होता आता सत्यशोधक समाजा की जी कार्यकारिणी सुरू जा कार्यकारिणी में सुरुवती महत्मा ज्योतिबा फुले को पदा होते तो ज्यादा स समाजा की कार्यकारिणी सुरू होती महत्मा ज्योतिराव फुले चिटनीस या पदा होते आध्यक्ष होते डॉक्टर विश्राम रामजी गोले विश्राम रामजी गोले हे काय होते त्या सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष होते म्हणजे जेव्हा कार्यकारिणीला ॲक्च्युली सुरुवात झाली तेव्हा मा ज्योतिराव फुले हे काय होते तर चिटणीस पदावर होते आणि विश्राम रामजी गोले हे काय होते गोले हे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते तर हा सुद्धा पॉईंट तुम्हाला तेवढाच महत्वाचा आहे आता सत्यशोधक समाजाचं मुखपत्र म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो म्हणजे दीनबेंदू आता हा दीनबेंदू सगळ्यात महत्वाचा सुरू कोणी केलं तर सुरू केलं होतं भालेकर कृष्णाराव भालेकर यांनी दीनबेंदू हे सुरू केलं होतं अठराशे सत्याहत्तर साली आता या वृत्तपत्रानं काय केलं होतं जे किरणी कामगार आहेत यांची स्थिती सुधारण्याचा पहिला प्रयत्न केला होता दुसरं म्हणजे मिल हँड असोसिएशन ही संस्था किंवा ही संघटना ही कुणी स्थापन केली तर नारायण मेघाजी लोखंडे नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी मिल हँड असोसिएशन ही संस्था स्थापन केली होती आणि यांचा सुद्धा संदर्भ सत्यशोधक समाज किंवा महात्मा फुलेच्या संदर्भातच येतो आणि त्यांनी जो पहिला फॅक्टरी कॅ फॅक्टरी आयोग जो आला होता त्याच्यावर आपली कामगारांची जी बाजू आहे ना ती मांडलेली होती त्यामुळे हा सुद्धा महत्वाचा पॉईंट आहे आता आपण थोडंसं डीपमध्ये जात आहे या सत्यशोधक समाजाची माहिती घेताना त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तीन व्यक्ती त्या तीन व्यक्तींनी या सत्यशोधक समाज चळवळीला मार्गदर्शन पर उपयोग केला होता किंवा त्याला अनिष्ट चालू रीती रूढी परंपरा यांचा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता त्या तीन व्यक्ती कोणत्या आणि त्या तीन व्यक्तींचे तीन महत्वाचे ग्रंथ कोणते ते पाहणार आहोत सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि नवीन नाव आहे ते म्हणजे तुकाराम तात्या पडवळ हे लक्षात घ्या तुकाराम तात्या पडवळ तुकाराम तात्या पडवळ यांचा महत्वाचा ग्रंथ तो म्हणजे जातीभेद विवेकसार हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला परीक्षेसाठी याचा संदर्भ मराठी विश्वकोश खंड आहे जातीभेद विखंडन करणारे तुकाराम तात्या पडवळ यांचे जातीभेद विवेकसार त्यानंतर परमहंस सभेचे जे दादा दादोबा पांडुरंग होते ना तो यानी धर्मदर्शक है लिहेला ग्रंथ आ महत्मा फुले हैं सार्वजनिक सत्यधर्म या ग्रंथा सत्यशोधिक चलवीन मार्गदर्शन पर उपयोग के लिए तुम्हारा जर प्रश्न विचार को ग्रंथा ने सत्यशोधक चलवी का मार्गदर्शनपूर्वक उपयोग 
कोणत्या ग्रंथाचा सत सत्यशोधक चळवळीने मार्गदर्शन पर उपयोग केला त्याच्यामध्ये तीन नावं महत्त्वाची येतात पहिलं येतं ते म्हणजे तुकाराम त्यात्या पडवळ त्यांचं जातीभेद विवेकसार त्यानंतर परमहंस सभेचे जे दादोबाद पांडुरंग होते त्यांचा महत्त्वाचा ग्रंथ येतो तो म्हणजे धर्मदर्शक आणि महात्मा फुल्यांचं सार्वजनिक सत्य धर्म हे तीन महत्त्वाचे ग्रंथ आहेत या ग्रंथाने ना या ज्या सत्यशोधक चळवळीनं याचा मार्गदर्शन प्रयोग उपयोग केलेला होता सत्यशोधक चळवळीनं अठराशे एकोणऐंशीमध्ये ना पुण्यातलं एक थिएटरमध्ये ना स्त्रियांच्या निबंध वाचनाचा समारंभ घडून आणला होता ॲक्च्युली याच्यावर एक प्रश्न येऊन येऊन पण गेलेला आहे थोडासा डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचा प्रश्न एम पी विचारलेला होता तोही लक्षात घ्या की पुण्यातील एका थिएटरमध्ये स्त्रियांच्या निबंध वाचनाचा समारंभ अठराशे साली सत्यशोधक चळवळीनं घडवून आणलेला होता तोही पॉईंट तेवढाच महत्त्वाचा आहे त्यानंतर थोडंसं महत्त्वाचं आणि वेगळी गोष्ट ती म्हणजे काय तर ते म्हणजे शेतकऱ्यांची सभा भरवली होती कुठं तर बारामती तालुक्यामध्ये चिंचोली गावामध्ये शेतकऱ्यांची सभा भरवली होती सत्यशोधक समाजानं कशासाठी तर ज्या शेतकऱ्यांच्या दुःखस्थिती आणि त्यांची जी पिळवणूक होते त्याच्यासाठी आणि यही सभा भरवून कधी भरवली होती तर अठराशे साली भरवली होती आणि ही सभा भरवून जे शेतसार असेल कर्ज असेल किंवा इतर महत्त्वाचे ठराव होते ना तर हे सुद्धा ठराव या सभेमध्ये पारित करण्यात आले होते त्यामुळे सत्यशोधक चळवळीच्या संदर्भात किंवा सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला हा पॉईंट नक्की ध्यानात घ्या परत एकदा मी तुम्हाला सांगतो आहे सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भामध्ये हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे बारामती तालुक्यातला जो चिंचोली गाव आहे या गावामध्ये अठराशे साली सत्यशोधक समाजानं एक सभा भरवली होती आणि त्याच्यामध्ये शेतसारा कर्ज जंगल त्रास आणि जे महत्त्वाचे कायदे होते त्याच्या संदर्भातला ठराव संमत केलेले होते त्याच्यानंतर कृष्णाराव भालेकर यांचं कार्य खूप महत्त्वाचं आहे सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भामध्ये पहिलं म्हणजे त्यांनी ते विदर्भ आणि मध्य महारा प्रदेशामध्ये कंत्राटी कामानिमित्त काही महिने गेले असतात त्यांनी तिथं त्याचं कार्य चालवलं होतं म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी जात होते त्या त्या ठिकाणी त्यांनी सत्यशोधक समाजाचं कार्य चालवलं होतं आता तुम्हाला महत्त्वाचा पॉईंट येतो तुम्हाला हे एकदम स्लाईडवर दिसत असेल की एवढी मोठी नावं दिलेली आता ही सर्व नावं आहेत सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भामध्ये आणि ही सर्व नावं कोण कशा कोणत्या ग्रंथात दिलेत तर जो मराठी विश्वकोश खंड या मराठी विश्वकोश खंडमध्ये ही सर्वच्या सर्व नावं दिलेली आहेत आता त्याच्यामध्ये कृष्णारा कृष्णाराव पांडुरंग भालेकर हे तर आपल्याला कळतं दिनबंधू चालू केला आणि बऱ्याच महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्याचबरोबर तुम्हाला आणखी एक महत्वाचं नाव येतं ते म्हणजे स्वामी व्यंकय्या रामय्या अय्यावर ह्यांच्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत एकोणीसशे अकरा सहा सालामध्ये त्यांनी काय कार्य केलेलं आहे तर हा एक महत्त्वाचं नाव आहे सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भामध्ये नाव लक्षात ठेवा स्वामी व्यंकय्या रामय्या अय्यावर आजकालच्या ज्या एम पी सीचा जो ट्रेंड आहे ना तर त्याच्या यांच्यावर प्रश्न जास्त करून एम पी सी विचारत आहे तोही लक्षात घ्या त्याच्याबरोबर डॉक्टर विसराम स रामजी घोले हे सुद्धा नाव महत्त्वाचं आहे मग इतर नावामध्ये संतोजी रामजी लाड आहेत सावळाराम दगडोजी घोलप आहेत महादेव गणेश डोंगरे आहेत आता हे जी स्लाईड आहे तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्ही त्याचा अभ्यास करा परीक्षेसाठी महत्त्वाची नाव आहेत कारण एकदा तरी नावं डोळ्या खालून घालणं गरजेचं आहे हरिश्चंद्र नारायण नवलकर महादेव राजाराम तारकुंडे अण्णा बापूजी लठ्ठे ज्ञानगिरी बुवा तात्या पांडुरंग सावंत हे सुद्धा नाव तेवढंच महत्वाचं आहे तात्या पांडुरंग सावंत वारा कोठारी सकाराम पाटील मुकुंदराव गणपतराव पाटील डॉ ॲडव्होकेट गणपतराव कृष्णाजी कदम भास्करराव जाधव हनुमंतराव साळुंके पाटील दांडगावकर केशवराव बागडे आनंद स्वामी रामचंद्र असवले ही सुद्धा नावं तेवढीच महत्त्वाची आहेत त्याचबरोबर केशवराव विचारे गुरुजी ज्योतीराव फाळके पाटील रामचंद्र बाबाजी जाधव उर्प दासराव म्हटलं जातं स सदोभा गावडे हे नाव लक्षात ठेवा त्याचबरोबर धोंडीराम नामदेव कुंभार हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे भाई माधवराव खंडेराव बागल हे सुद्धा त्यामध्ये होते त्यानंतर पुढारीकार ग म म ग म जोधो ग गो जाधव हे सुद्धा होते त्यामुळे बरीच नावं आहेत की जे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे हे सत्यशोधक चळवळ हळूहळू जे जे पुढेपर्यंत त्यांनी चालवली कार्यकर्त्यांनी पुढं नेली ते सर्वांची नावं याच्यामध्ये दिलेली आहेत तर तुम्ही त्याचा एकदा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता डिटेलमध्ये नाव आहे दोन स्क्रीनशॉट मग तुमचं ते पूर्ण येऊ शकेल आता पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली तर महात्मा फुले यांनी केली परंतु समाज अधिवेशनाची म्हणजे या सत्यशोधक समाज अधिवेशनाची सुरुवात झाली ती एकोणीसशे अकरा साली आणि मग त्यानंतर मी तुम्हाला अगोदर एक नाव सांगितलं होतं ते म्हणजे स्वामी व्यंकय्या अय्याव अय्यावर यांच्या अध्यक्षतेखाली सतरा एप्रिल एकोणीसशे अकरा रोजी सत्यशोधक समाजाचं पहिलं अधिवेशन पार पडलं होतं आणि या अधिवेशनाच्या स्वागत अध्यक्षपदी कोण होते तर त्यांचं नाव आहे गणपतराव बिरमल 
पहिल्या अधिवेशनाचे जे झालं स्वामी व्यंकय्या व्यंकय्या रामय्या व्यंकय्या अय्यावर यांच्या अध्यक्ष केली झालं होतं आणि स्वागत अध्यक्षपदी होते गणपतराव बिरमल आता हे लक्षात ठेवण्या पाहिजे तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे ते एकोणीसशे अकरापासून दोन हजार सातपर्यंत यांची बरीचशी अधिवेशनं झाली परंतु हे जे स्वामी व्यंकय्या अय्या रामय्या व्यंकय्या अय्यावर हे नाव खूप महत्त्वाचं आहे कारण दोन एकोणीसशे अकरापासून ते एकोणीसशे एकतीसपर्यंत आय थिंक त्याच्यामध्ये त्यांनी ते एकोणीसशे बारापर्यंत हां एवढ्या काळामध्ये त्यांनी ना याचं अध्यक्षपद सत्यजक समाजाचं अध्यक्ष म्हणून सांभाळलं होतं आणि याच्यावर बऱ्याच लोक एम पी सीनं प्रश्न विचारलेले आहेत आता हे पॉईंट झाल्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भामध्ये कोणती वृत्तपत्र होती आणि हे वृत्तपत्राचा जो संदर्भ आहे तो मराठी विश्वकोश खंड आहे मराठी विश्वकोश खंडमध्ये कोणती व्यक्ती त्या सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भात होती आणि त्यांनी कोणते वृत्तपत्र सुरू केले हे डिटेलमध्ये दिलेलं आहे हे तुम्हाला स्क्रीनशॉटमध्ये किंवा हे स्लाईडवर तुम्हाला दिसत असेल पहिलं म्हणजे दिनबंधू अठराशे सत्याहत्तर कृष्णराव भालेकरांनी सुरू केलं परंतु कृष्णराव भालेकर आपल्याला एवढंच माहीत असतं त्याचबरोबर नारायण मेघाजी लोखंडे हेही नाव महत्वाचं आहे आणि त्याच्याबरोबर बिरजे वासुदेवराव बिरजे आणि श्रीमती तानुबाई बिरजे ही सुद्धा नावं दिनबंधू वृत्तपत्र सुरू करण्यामध्ये अग्रेसर होती हाही पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे म्हणजे दिनबंधू अठराशे सत्याहत्तरला कृष्णराव भालेकरांनी सुरू केलं आपण म्हणतो नारायण मेकाज लोकांनी त्याच्यामध्ये होते कृष्णराव भालेकरांनी जे सुरू केलं ते म सदाशोधक समाजाचं मुखपत्र होतं परंतु त्याचबरोबर इतर महत्त्वाची नावामध्ये वासुदेवराव बिरजे आणि श्रीमती तानुबाई बिरजे हे दोन्ही नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायचे संसार महात्मा फुलेचं दिनमित्र कुश गणपतराव पाटील यांनी सुरू केलं परीक्षेला प्रश्न विचारला होता तो म्हणजे राघव भूषण आता हे तुम्हाला कळायला पाहिजे की राघव भूषण म्हटलं की सत्यशोधक समाज आहे तर सत्यशोधक समाजाचं वृत्त महत्त्वाचं एक वृत्तपत्र ते म्हणजे राघव भूषण अठराशे अठ्ठ्याऐंशी साली गुलाबसिंह कौशल्य यांनी हे सुरू केलं होतं राघव भूषण हे वृत्तपत्र गुलाबसिंह कौशल्य यांनी अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये सुरू केलं होतं अंबालहरी अठराशे एकोणनव्वदमध्ये कृष्णराव भालेकरांनी सुरू केलेला आहे शेतकऱ्यांचा कैवारी अठराशे ब्याण्णवमध्ये सुद्धा त्यांनी सुरू केले मराठा दिनबंधू हे वृत्तपत्र एकोणीसशे एक साली भास्करराव जाधव यांनी सुरू केले होते मराठा दिनबंधू हे वृत्तपत्र भास्करराव जाधव यांनी एकोणीसशे एक साली सुरू केलं होतं दिनमित्र निस्त आलं मुकुंदराव पाटील एकोणीसशे दहा विश्व बन बंधू वृत्तपत्र एकोणीसशे अकरा साली बळवंतराव पिसाळ यांनी सुरू केलं होतं जागृती भगवंतराव पाळेकर म्हणतो एकोणीसशे सतरा जागरूक एकोणीसशे सतरा वालचंद कोठारी डेक्कन रयत डेक्कन रयतवर प्रश्न आला होता डेक्कन रयत एकोणीसशे अठरा साली सुरू केलेलं अण्णासाहेब लठ्ठे कारण शंभर वर्ष त्याला पूर्ण झाली होती त्या दृष्टीने तेव्हा तो प्रश्न विचारण्यात आलेला होता त्यामुळे तुम्हाला या वर्षी लक्षात ठेवताना काय लक्षात ठेवायचं आहे एकोणीसशे वी एकोणीस आणि एकोणीसशे वीसमध्ये जे सुरू झालेली वृत्तपत्र होती ना त्याच्यावर थोडासा ट्रेस करा ते म्हणजे विजयी मराठा एकोणीसशे एकोणीस साली सुरू केलं होतं श्रीपतराव शिंदे सत्यप्रकाश एकोणीसशे एकोणीस साली नारायण रामचंद्र विभूते हेही लक्षात ठेवा सत्यप्रकाश नारायण रामचंद्र विभूते एकोणीसशे एकोणीस गरिबांचा कैवारी बाबूराव यादव एकोणीसशे वीस आता एकोणीसशे वीसची ना हे तीन तीन वृत्तपत्र एक महत्वाचे आहे त्याच्यामध्ये कोणतं येते गरीबांचा कैवारी येतो बाबूराव यादव यांनी सुरू केलं एकोणीसशे वीस ला गरीबांचा कैवारी बाबूराव यादव यांनी सुरू केलं भगवा झेंडा एकोणीसशे वीस ला सुरू केलेला आहे दत्ताजीराव कुरणे यांनी तरुण मराठा हे सुद्धा वृत्तपत्र एकोणीसशे वीस ला सकाराम पांडुरंग सावंत जे सत्यशोधक समाजाचे महत्वाचे कार्यकर्ते होते त्यांनी सुरू केलं होतं एकोणीसशे वीसचे तिन्ही वृत्तपत्र नक्की ध्यानात घ्या गरीबांचा कैवारी बाबूराव यादव एकोणीसशे वीस भगवा झेंडा दत्ताजीराव कुरणे एकोणीसशे वीस तरुण मराठा एकोणीसशे वीस सकाराम पांडुरंग सावंत राष्ट्रवीर एकोणीसशे एकवीस शामराव देसाई त्यानंतर प्रबोधन के सी ठाकरे हे सगळ्यांना माहीतच आहे संजीवन द बी रणदिवे एकोणीसशे एकवीस सिंध मराठा हे एक वृत्तपत्र महत्त्वाचं आहे काय आहे ते मी सांगतो एकोणीसशे चोवीसला सुरू करण्यात आलं होतं दत्तात्रय वासुदेव अण्णा अनावकर यांनी हे सुरू केलं होतं हंटर म्हटलं की खंडेराव भागल एकोणीसशे पंचवीस मजूर रामचंद्र लाड एकोणीसशे पंचवीसला सुरू केलेलं आहे कर्मवीर एकोणीसशे पंचवीस नवयुग नवयुग म्हटलं की एकोणीसशे सव्वीसचं का महत्त्वाचं आहे तर बाबासाहेब बोले हे नाव सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे नवयुग बाबासाहेब बोले एकोणीसशे सव्वीस सत्यवादी एकोणीसशे सव्वीस बाळासाहेब पाटील ब्राह्मणेतर ब्राह्मणेतर वृत्तपत्र एकोणीसशे सव्वीसला व्यंकटराव गोडे यांनी सुरू केलेलं हाही पॉईंट तेवढाच महत्त्वाचा आहे कैवारी दिनकरराव जवळकर म्हणजे एवढी महत्त्वाची मोठी रांगच रांग आहे तुम्हाला वृत्तपत्राची 
याचा तुम्ही नीट डिटेल अभ्यास केला तर तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल आता दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी अगोदर तुम्हाला सांगितलं होतं ते म्हणजे जागृती जागृती हे बडोद्यावरनं सुरू झालं होतं आणि सिंध मराठा मी तुम्हाला म्हटलं होतं लक्षात ठेवा सिंध मराठा इथे होते एकोणीसशे चोवीसला दत्तात्रय वासुदेव अनावकर का तर हे कराचीहून सुरू झालं होतं म्हणजे परर प्रांतामधून हे सुरू झालेलं होतं परीक्षेला प्रश्न हे राघव भूषण येवला याच्यावर आलेलं आहे तर हे नाशिक ना जिल्हा नाशिकमधून सुरू झालेली होती वृत्तपत्र होती राघव भूषण येवला हे नाशिकमधून सुरू झालेली वृत्तपत्र होती तर दिनमित्र तरवडी ही जिल्हा अहमदनगर ग्रामीण भागामधून निघालेली ही वृत्तपत्र किंवा नियतकालिक होती तर तुम्हाला याचा अभ्यास करताना सत्यशोधक समाजाचा अभ्यास करताना आजकालचा जो ट्रेंड आहे परीक्षेला प्रश्न विचारण्याचा तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवताना काय करणं गरजेचं आहे तर ही जी वृत्तपत्र मी दिलेली आहेत हे तुम्ही एकदा नीट पाहून घ्या किंवा त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्ही त्याच्या नोट्स घेऊ शकता आणि हित आहे का हे वृत्तपत्राची सिरीज हे पूर्णपणे त्यानंतर हे खाली आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे ही नावं ही नावं सुद्धा तुम्हाला खूप महत्वाची आहेत एकदा तुम्ही त्याचं ओव्हरलुक करणं गरजेचं आहे या सर्वच्या सर्व नावावर सत्यशोधक समाजाचा जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला हे पॉईंट नक्की नक्की ध्यानात घेणं गरजेचं आहे म्हणजे सत्यशोधक समाजाच्या संदर्भातली जेवढी इम्पॉर्टंट माहिती होती मराठी विश्वकोश खंडमधून ती मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे तुम्ही याचा नक्की वापर करा उपयोग करून घ्या आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना शेअर करा धन्यवाद